ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ നിശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരി എന്ന് സരോജിനി നായിഡു വിശേഷിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക നവോദ്ധാന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഡോക്ടർ പൽപു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ രണ്ടിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ഡോക്ടറും ബാക്ടീരിയോളജി വിദഗ്ധനും ആധുനിക കേരള ശില്പികളിൽ ഒരാളുമായിരുന്ന പത്മനാഭൻ പൽപു ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളായതിനാൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ സർക്കാർ ജോലി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ സാമുദായിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ആരാധ്യ നേതാവായി തീർന്നത് റിട്ടി ലൂക്കോസ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്ന് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം സ്ഥാപിച്ചു ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ പൽപു എന്ന ഡോക്ടർ പൽപു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പേട്ടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെടുങ്ങോട് എന്ന് പേരുകേട്ട ഈഴവ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അച്ഛൻ ഭഗവതി പത്മനാഭൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഈഴവരിൽ ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ഒരാളായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സാമർഥ്യത്തിലും മുൻപിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അവർണൻ എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ പല ഉന്നത ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും വിലക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഈഴവർ അക്കാലത്ത് പൊതുവിൽ കള്ളുചെത്തൽ പോലുള്ള ജോലികളാണ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും ചിലർ വൈദ്യവൃത്തിയും ചെയ്തിരുന്നു അമ്മ ഐക്യവിളാകം തോപ്പിൽ വീട്ടിൽ മാതപ്പെരുമാൾ സ്നേഹസമ്പന്നയും ഈശ്വരഭക്തയും ആയിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു തിരുവനന്തപുരത്ത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പല്ലുവിനെയും കുടുംബത്തെയും സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു പൽപ്പുവിന്റെ ആദ്യ ഗുരു മണലിൽ എഴുത്തു പഠിച്ച ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ രാമൻപിള്ള ആശാന്റെ കീഴിൽ എഴുത്തിനിരുന്നു പഠിത്തത്തിൽ പൽപ്പു സമൃദ്ധനായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈയിൽ പൽപ്പു എ ജെ ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന സായിപ്പിന്റെ കീഴിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി എന്നാൽ കുടുംബം അക്കാലങ്ങളിൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും ദാരിദ്ര്യവും നേരിടേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ മൂന്നാം ഫോറത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള പരീക്ഷ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു അതനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രവേശിച്ചു ജ്യേഷ്ഠൻ വേലായുധനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അവർണർക്കായി നീക്കിയിട്ടിരുന്ന ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ചു ഫെർണാണ്ടസ് സായി പൽപ്പുവിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നൽകി സഹായിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ വിജയിച്ചു എന്നാൽ ജ്യേഷ്ഠൻ വേലായുധൻ ഉപരിപഠനത്തിനായി എഫ് ഐക്ക് ചേർന്നതിനാലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ പൽപ്പു കോളേജിൽ ചേർന്നില്ല എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വാദ്യരായി ഇടയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്ത് പൽപ്പു ചിലവിനുള്ള തുക കണ്ടെത്തുകയും അടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ കോളേജിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി വൈദ്യശാസ്ത്ര പരിശീലനത്തിനായി തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ നാലാമനായി എത്തിയെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു വയസ്സ് അധികമായിരുന്നു എന്നാണ് കാരണമായി അതിന് കാണിച്ചത് പിന്നീട് പൽപ്പ് മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വേലായുധൻ മദ്രാസ് സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ക്ലാർക്കായി ജോലി നേടിയിരുന്നുവെന്നതും നാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രോത്സാഹനവും പൽപ്പുവിന്റെ മദ്രാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഏറെ അനുകൂലിച്ചു കടുത്ത സാമ്പത്തിക നിരക്കത്തിനിടയിലും സമൃദ്ധമായി പഠിച്ച് അദ്ദേഹം നാല് വർഷം കൊണ്ട് എൽ എം എസ് ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കി ഭിക്ഷകോരനായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്ത് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ജാതീയ കാരണങ്ങളാൽ ജോലിയും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മൈസൂർ സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ഭിക്ഷകോരനായി സേവനം തുടങ്ങി മാസം നൂറ് രൂപ ശമ്പളത്തിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജോലി ഗോവസൂരി പ്രയോഗത്തിനുള്ള വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കാനായി ലിംബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ വാക്സിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു അത് എന്നാൽ വാക്സിന് ഗുണനിലവാരമില്ല എന്ന പേരിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനം അടച്ചു തുടർന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ മൈസൂർ സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഒരു പുതിയ വാക്സിൻ നിർമ്മാണശാല തുടങ്ങിയപ്പോൾ പൽപ്പു അതിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിയമിതനായി എന്നാൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരം മൂലം ആ സ്ഥാപനത്തിനും പഴയ സ്ഥിതി വന്നു ചേർന്നു മൈസൂർ സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ സീനിയർ സർജനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടർ ബെൻസന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം വീണ്ടും ഒരു വാക്സിൻ നിർമ്മാണശാല തുടങ്ങുകയും അതിൽ പൽപ്പുവിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു കാലത്തിനു ശേഷം ഡോക്ടർ ബെൻസൺ വിരമിച്ചപ്പോൾ പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരികയും അദ്ദേഹത്തിന് വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിൽ താല്പര്യം കുറയുകയും സ്ഥാപനം നിർത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പൽപ്പുവിനെ മറ്റു ജോലികളിൽ നിയോഗിച്ചു എന്നാൽ തന്റെ സ്ഥിരോത്സാഹം മൂലം സർക്കാരിന് ലഭിച്ച വരുമാനത്തിന്റെ നീക്കിയിരിപ്പിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ലിംബ് ശേഖരണത്തിനായി ഡോക്ടർ പൽപ്പു അനുവദിച്ചെടുത്തു അദ്ദേഹം കന്നുകു
താമസിയാതെ സർക്കാർ പൽപ്പുവിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു പൽപ്പ് പുതിയ രീതി നിർത്തലാക്കി തനതായ രീതിയിൽ വാക്സിൻ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചു ജനങ്ങളുടെ പരാതി കുറഞ്ഞു എന്നാൽ വീണ്ടും മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പൽപ്പുവിനെ പ്ലേഗ് ബാധയുടെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഭ്രാന്താശുപത്രി കുഷ്ഠരോഗാശുപത്രി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ തുടങ്ങിയവയുടെ ചുമതലയും പൽപ്പുവിന് ലഭിച്ചു തന്റെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് സാമൂഹ്യനീതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ ഫലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ രൂപവൽക്കരണം ഈഴവർക്ക് നീതി ലഭിക്കുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭാരതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ആത്മീയ ഗുരുവുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു ജനങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കാനും വ്യവസായവൽക്കരിക്കുവാനുമായിരുന്നു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു സംഘടനയ്ക്കും വിജയകരമാകുവാൻ ആത്മീയതയുടെ ചട്ടം ആവശ്യമാണെന്നായിരുന്നു വിവേകാനന്ദന്റെ ഉപദേശം ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിലേക്ക് നയിച്ചു എസ് എൻ ഡി പി പിന്നീട് കേരളത്തിലെ പല സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചു ദേശീയ മുഖ്യധാരയിലെ പല നേതാക്കളുമായി ഡോക്ടർ പൽപ്പു അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സരോജിനി നായിഡു എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടും പലരും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ജാതിയുടെ വക്താവായി അധിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ സരോജിനി നായിഡു അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മഹാനായ വിപ്ലവകാരി എന്ന് വാഴ്ത്തി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ മൈസൂർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വാമിയെ ഒരു റിക്ഷയിലിരുത്തി വലിച്ച് മൈസൂർ നഗരം ചുറ്റിക്കാണിച്ചു ഈ യാത്രയിൽ വെച്ചാണ് വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ജലലക്ഷ്യങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കാനും വ്യവസായവൽക്കരിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്ലേഗ് ഉടർന്നു പിടിച്ച് പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പകർച്ചവ്യാധിയെ വകവെക്കാതെ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അസാമാന്യ ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു മൈസൂർ സർക്കാരിൽ നിന്നും വിരമിച്ച അദ്ദേഹം മലബാറിന്റെ വികസനത്തിനായി മലബാർ എക്കണോമിക് യൂണിയൻ എന്ന സംരംഭം ആരംഭിച്ചു ഈ സംരംഭത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം പൊതുജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി അദ്ദേഹം വിനിയോഗിച്ചു കുമാരനാശൻ ടി കെ മാധവൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങിയ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾക്ക് ആശയങ്ങൾ പകർന്നത് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു Trusted tradition of 155 years. Chimanur International Jewelers. India, UAE, Kuwait, Malaysia, USA.